రాష్ట వ్యాప్తంగా వరి కోతలు ఊపందుకున్నాయి కాలం కలిసి రావడంతో రైతులు ఆశించిన దిగుబడులు సాధించారు దీంతో ప్రభుత్వం సైతం ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో వరి సాగుకు పేరెన్నిక గల జగిత్యాల జిల్లాలో రెండు వందల తొంభై ఏడు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం దిగుబడులు వస్తాయనే అంచనాల నేపథ్యంలో పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శరత్ చెబుతున్నారు గన్ని సంచులు టార్పాలిన్ల కొరత లేదంటున్న కలెక్టర్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లోనే రైతులు తమ ధాన్యాన్ని విక్రయించాలని సూచిస్తున్నారు ఎన్నికల ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ రైతులకు డెబ్బై రెండు గంటల్లో ధాన్యం డబ్బులు చెల్లిస్తామని చెబుతున్న జగిత్యాల జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శరత్ మా ప్రతినిధి గంగాధర్ ముఖాముఖి జగిత్యాల జిల్లాలో వరి కోతలు మొదలయ్యాయి అయితే జగిత్యాల జిల్లాలో ఎన్నిక ఎన్ని సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ధాన్యం కొనుగోలుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శరత్ తో ఇప్పుడు మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకుందాం మన జగిత్యాల జిల్లా ప్రాధాన్యత వ్యవసాయ ఆధారిత జిల్లా గత సంవత్సరం ఏవైతే మనం ఊరూరా కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టి నాలుగు లక్షల పదివేల మెట్రిక్ టన్నులు సుమారు కోటి బ్యాగులు మన ధాన్యం సేకరణ ఏదైతే చేశామో అలాంటి ప్రణాళిక ఈసారి కూడా ఖరీఫ్ కి మనకు వర్షాలు బాగా పడ్డాయి అదే విధంగా నీళ్లు కూడా సకాలంలో ఎస్ఆర్ఎస్ నుంచి నీళ్లు కూడా సకాలంలో వచ్చినాయి సో దీంతో మరి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా మరి లక్ష హెక్టర్లకు పైబడి మనకు సేద్యమైంది దానికి సంబంధించి సుమారు మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు మనకు ధాన్యం సేకరణ చేయడానికి అని అంచనా వేస్తున్నాం సో దానికి తగ్గట్టుగానే మరి లాస్ట్ టైం మూడు వందల ఆరు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఊరు ఎక్కడైతే మనం వేసినారో వరి వేసినారో అక్కడ మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ విధంగానే ఈసారి కూడా రెండు వందల తొంభై ఏడు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇప్పటికే గుర్తించి వాటికి కావాల్సిన మౌలిక వసతులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రతిసారి గన్ని సంచుల కొరత రవాణా ఇబ్బందులు తలెత్తున్నాయి ఈసారి గన్ని గన్ని సంచులు రవాణా ఇబ్బంది లేకుండా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నాయి ఈసారి గన్నీస్ కూడా మనకు సుమారు ఈ మూడు లక్షలు రావాలంటే డెబ్బై ఐదు లక్షల గన్ని బ్యాగులు కావాలి ఇప్పటికే మన జిల్లాలో నలభై లక్షల గన్నీస్ ని అందుబాటులో ఉంచినాం అదే కాకుండా మరి మీరు ఈ నలభై లక్షలు కాక తర్వాత కూడా ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ కూడా ఇచ్చినాం మనం అవి కూడా అడ్వాన్స్ గానే ముందస్తుగానే సేకరణ చేసి గన్ని బ్యాగుల్ని ప్రాబ్లం లేకుండా ఖచ్చితంగా చేయటం జరుగుతుంది అమాలిల ఇబ్బంది కూడా కొంత గతంలో తలెత్తిన సమస్య దానికి అమాలిలు కానీ తర్వాత చెల్లింపులు ధాన్య చెల్లింపుల మీద హమాలీస్ యాక్చువల్ గా మనం ఈసారి ఇంకొక పగడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయటం జరిగింది ఒక్కొక్క కొనుగోలు కేంద్రం వారికి లోకల్ గా ఎంత మంది హమాలిని పెడుతున్నారు బయట నుంచి వరిస వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర హమాలీస్ వస్తున్నారు సో గత సంవత్సరం అనుభవాలను దృష్టి ఉంచుకుని లోకల్ హమాలీసే మేము పని చేస్తాము మిగతా వాళ్ళని రానీయము అనేది కాకుండా అక్కడ మనకు పొటెన్షియల్ బట్టి ఎంత ధాన్యం వస్తుంది ఎంత ధాన్యం నుంచి రోజుకి ఎంత మనం తాట కాటా వేయాలి దాని ప్రకారం మీరు అసెస్ చేసుకుని ప్రతి కొనుగోలు కేంద్రం మనకు అక్కడ వరి ధాన్యం ఎంత రావడానికి అవకాశం ఉంది దాని ప్రకారం అంచనా వేసుకుని కావలసిన మంది హమాలిస్ ని కూడా ఏర్పాటు చేయమని చెప్పటం చెప్పాం అండ్ పిఎస్ఈఎస్ కానీ సొసైటీస్ కానీ అదేవిధంగా స్వయం సహాయక సంఘాల వాళ్ళని కూడా ఈ గ్రామీక సంఘాలను కూడా మీరు టోటల్ గా లేబర్ ఎంత హమాలిస్ కావాలో ఎక్కడ అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఇంకా అవసరం ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఎంగేజ్ చేసుకోమని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా హమాలిస్ ప్రాబ్లం కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు అదేవిధంగా మార్కెట్ కమిటీస్ లో కూడా హమాలిస్ కూడా మాట్లాడటం జరుగుతుంది అదే అక్కడ కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో మన ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారానే ఈ ఎంఎస్పి కనీస మద్దతు ధర వాళ్ళకి ఇచ్చి మరి ఖచ్చితంగా మనం ఇవ్వటం ప్రొక్యూర్మెంట్ ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా ధాన్యం సేకరణ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పేమెంట్స్ కూడా ఆన్లైన్ పేమెంట్స్ సో ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పుడైతే కొనుగోలు చేస్తామో యాప్ ద్వారా మన డీటెయిల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుని ఆన్లైన్ లో మనం పంపించడం జరుగుతుంది చేసిన తర్వాత డెబ్బై రెండు గంటల్లో లోపు మనం ఖచ్చితంగా వారికి పేమెంట్ అయ్యే విధంగా మరి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఈసారి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు లాస్ట్ టైం కూడా మరి కమిషనర్ సివిల్ సప్లైస్ తో మాట్లాడి అప్పటికప్పుడు డబ్బులు తీసుకురావడం జరిగింది అదాంతి ఏం సమస్య రాకపోవచ్చు అకాల వర్షాలు ప్రతిసారి వస్తున్నాయి ఈ సార్పలి సీట్లు ఎన్ని అందుబాటులో ఉంచారు ఎలాంటి చర్యలు మూడు వందల ఆరు కొనుగోలు కేంద్రాలకు సరిపడ టార్పాలిన్స్ ని లాస్ట్ టైం ఏర్పాటు చేసినాం అండ్ అదేవిధంగా మాయిశ్చర్ మీటర్స్ ని ఏర్పాటు చేసినాం అదేవిధంగా మరి టార్పాలిన్స్ ఇవన్నీ మూడు వందల ఆరు కొనుగోలు కేంద్రాలకు మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు కొంత తార్పాలిన్స్ కొంత అవసరం ఉంది ఆల్రెడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆల్రెడీ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మనం అవి చేస్తా ఉన్నాం రేపు అందుబాటులో ఉంచుతాం ఇంకొక ఆరు వేల టార్పాలిన్స్ కావాలి దాని ప్రకారం ఆల్రెడీ కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తా
సో అదేవిధంగా ఈ వే వెయిట్ అండ్ మెజర్స్ వాళ్ళతో కూడా మరి అన్ని టెస్ట్ చేయటం జరిగింది టెస్ట్ చేపి సర్టిఫికేట్ కూడా చేయించడం జరుగుతుంది సో అలాంటి సమస్యలు ఏమి అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మౌలిక వస్తువులు ఏమేమి కావాలో దానికి ఇప్పటికే మీటింగ్ పెట్టి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది అవి జరుగుతూ ఉంది ఓవైపు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఓవైపు ధాన్యం కొనుగోలు మీ అధికార యంత్రాంగం అంతా బిజీ బిజీగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఈ రైతులకు ఏమైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు దానికైనా ప్రత్యేకంగా అధికార అధికారులు కేటాయించారా ఏం చేస్తున్నారు మనకు ఇప్పటికే సివిల్ సప్లైస్ శాఖ డిటి సివిల్ సప్లైస్ కానీ అక్కడ జాయింట్ కలెక్టర్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు సో వీరి ఆధ్వర్యం మరి స్వయం సహాయక సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వారికి కూడా ఐక్య సంఘాలు వాళ్ళకే ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఏమి ఉండదు మీకు తెలుసు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో మనం రేపు అవసరం ఉన్న సిబ్బందికి ఆఫీసర్స్కి ఇక్కడ నుంచి మేము ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వారిని అట్లనే ఉంచాం ఓవైపు ఎన్నికలు ఉన్నప్పటికీ ధాన్యం కొనుగోలులో ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా చూస్తామని ప్రత్యేక అధికారులను ప్రత్యేక ప్రత్యేక సిబ్బందిని ఉంచామని ధాన్యం డబ్బులు కూడా డెబ్బై రెండు గంటల్లో రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసేగా జమ చేసేలా చర్యలు తీసుకుందామని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ చర్ చెప్తున్నారు గంగాధర్ ఈటీవీ న్యూస్ జగిత్యాల